دل خودم حالا تو خوبه هنگ تفریه استراحت کردی آفرین بهتون که استراحت کردی خب حالا دفتر دیگه هاتون رو بذارید کنار دستتون ببینم آری کلا آفرین دمه ارسی به سرای خوشگلم دستتون درد نکنه همه دفتر دیگه هاتون رو بذارید مداداتون هم بذارید آماده بخواییم شروع کنیم باری کلا باری کلا آفرین ببینم که همه هم تو کلاس حاضری حالا یه دونه از بچه همون هنوز نایمدن ما یه خود صحبت کنیم ببینیم وارد کلاس میشه یا نمیشن خب اون پسرمون هم بیاد دیکتر رو بنویسیم من ببینم محمد حسن چی کارم داره محمد حسن چون کار داری با من سوال داری عزیزم محمد حسن میکروفونتو باز کردم پسرم پسر خوب میکروفونت باز نمیشه خب از که باز نمیشه میکروفونت ببینیم علی سینا چکاره علی سینا جان سوال داری؟ بله خواهم سوال داشتم چه سوالی داری؟ ما که الان دیکته می نویسیم تا آخر جمع دیگه دیکته می نویسیم نمی دونم حالا باید شروع کنیم ببینیم تا چه دیکته می نویسیم باشه پسرم خب آقای قربانیان هم سوال داره پسرم ماهان سوال داری عزیزم بله خواهم سوال هستیم چه سوالی داری؟ میگم دیکته حافظه یه نه 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 عزیزم دیکته تو دفتر میگم نمیدونم حالا شروع کنی حالا شروع میکنی پسرا خب آقای قربانیان سوال داری آقای قربانیان عزیزم میکروفونت باز نمیشه خب مهدیار شما چه سوالی داری سوالاتی جان چه جمله داریم یا کلمه ای جمله میگم خب شروع کنیم همه لطفا دستاتون رو بیارید پایین همه آماده شروع کنیم باری کلا آف برید خب دیکتر رو با هم دیگه شروع میکنیم بنویسیم خب به نام خداوند به نام خداوند بخشنده به نام خداوند بخشنده به نام خداوند بخشنده خب بیایید خط پایین ما اول هر کار رو با نام خدا شروع میکنیم دیگه گفتیم به نام خداوند بخشنده خب بیاید خط پایین بنویسید یک روز یک روز یک روز یک روز که چوپان یک روز که چوپان یک روز که چوپان اینجا ویرگول بذاری ویرگول یک روز که چوپان ویرگول گوسفندان 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 یک روز که چوپان گوسفندان خیلی خوش خط بنویسی پر رنگ و قشنگ مرسی ازتون که اینقدر شما پسرای گلی هستید یک روز که چوپان 
گوسفندان را گوسفندان را به چرا برد یک روز که چوپان گوسفندان را به چرا برد به چرا برد خب نقطه بذارید بچه ها نه ببخشید ویرگول ویرگول بذارید یک روز که چوپان گوسفندان را به چرا برد کی عقب بونده به این آهستگی میگم بچه هم بوله من حالا یه بار میخونم یک روز که چوپان گوسفندان را به چرا برد به چرا برد به چرا برد ویرگول باران شدیدی باران شدیدی باران شدیدی باران شدیدی آقا پیام ندی پسرای گلم دارم دیکتر رو میگم لطفا همه سرتون به کارتون باشه دیکته هاتون رو بنویسید پسرای خوبم آقایون همه دیکته بنویسید اصلا پیام نذاری پیام برای موقع ضروریه خوشگلای من خب باران شدیدی شروع شروع باران شدیدی شروع به باریدن کرد باران شدیدی شروع به باریدن کرد باران شدیدی شروع به باریدن کرد و سیل بزرگی 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 به راه افتاد و سیل بزرگی به راه افتاد و سیل بزرگی به راه افتاد نقطه و سیل بزرگی به راه افتاد نقطه بذارید بیاید خط پایین چوپان چوپان خب ببینیم آقای کامرانی چه سوالی داره پسرم چه سوالی داری آقای کامرانی آقای کامرانی چه سوالی داری عزیزم خانم جونم من یه رو قصده شما رو نشدم میشه یه بار دیگه از اونجایی که باران باشه. از اونجایی که بارید بگید باشه عزیزم صدای شما هم قطع وقت میخونم انا. باران شدیدی بچه شما ننویسید اجازه بدید امیر علی ببینه کنترل کنه باران شدیدی شروع به باریدن باران شدیدی 
شروع به باریدن کرد و سیل بزرگی و سیل بزرگی به راه افتاد و سیل بزرگی به راه افتاد نقطه بذارید یک خط پایین چوپان چوپان برای نجات خود آقای سفیاری چه سوالی داری بسرم؟ چه سوالی داری عزیزم؟ خانم ما رفته بودیم در سوی نبودیم دیشترا از بعد دیگه نمیتونم بخونم عزیزم بعدا برات میگم بنویس حالا دیگه نمیشه از حالا بنویس از الان بنویس چوپان بنویس آقای سفیاری از اینجا بنویس چوپان برای نجات خود چوپان برای نجات خود چوپان برای نجات خود چوپان برای نجات خود نوشتی آقای روحام آقای زفیاری روحام جان نوشتی چوپان برای نجات خود نوشتی عزیزم بله خب مرسی حالا ویرگول بذاری ویرگول بالای درختی بالای درختی رفت بالای درختی رفت بالای درختی رفت اما 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 سیل اما سیل سیل همه گوسفندان اما سیل همه گوسفندان اما سیل همه گوسفندان را اما سیل همه گوسفندان را با خود با خود اما سیل همه گوسفندان را با خود برد اما سیل همه گوسفندان را با خود برد نقطه آفرین روحم جان آقای سفیاری روحم نوشتی عزیزم چی؟ نوشتی دیکتر رو؟ بله خب اون خط و خطی که عقب موندی بعدا با ویس فرد میفرستم باشه؟ باشه با ویس میفرستم اون دو خط رو بنویسیش که دیکتر اضافه رو خب الان بنویسید خب بنید خط پایین چوپان نتوانست چوپان نتوانست 
چوپان نتوانست هیچ کاری چوپان نتوانست هیچ کاری بکند چوپان نتوانست هیچ کاری بکند نقطه بذارید آفرین یک بار جمله رو میخونم چوپان نتوانست هیچ کاری بکند نقطه خب آقای میلزاده تاها جان بل صدا خوبه بل مرسی علی سینا جان یک بار از کلاس برو بیرون داخل ششت از اینترنتت باشه ماهان جان سوال داری پسرم ماهان جانم آخه بعضی از دوستاتون عقب افتادن مرسی عزیزم منم دوست دارم خیلی تند دیکته رو بگم بچه ها دستتون رو تند کنید تند تند دیکته بنویسید بریم بقیه که فارسی نخوندید از دو فارسی بخونید باشه سیزره سرعت بگیرید خب ناچار پیش ناچار پیش صاحب گوسفندان ناچار پیش صاحب گوسفندان ناچار پیش صاحب گوسفندان ناچار پیش صاحب گوسفندان رفت ناچار پیش صاحب گوسفندان رفت و گفت و گفت خب و گفت پیانجان سوال داری عزیزم کیان کیان جان جونا جانا باشه عزیزم تون و پیش صاحب گوسفندان رفت و گفت علامت نقل قول بذارید سیل سیل گوسفند های تو را برد سیل گوسفند های تو را برد سیل گوسفند های تو را برد نقطه مرد گفت بیاید خط پایین ها بیاید خط پایین بنویسید مرد گفت مرد گفت علامت نقل قول بذارید مرد گفت علامت نقل قول من باور نمی کنم چیه پسرم؟ علی سینا؟ علی سینا جان خانم من قطع نشدم من دارم میگم دیکتر رو کجای شما علی سینا علی سینا خب علی سینا انگاری که مشکل داره پسرا میگم صدا خوبه علی سینا جون خب رفت بیرون رو بیاد برو بیرون بیا شاید خوب بشه صدا علی سینا خب بنویسید مرد گفت علامت نقل قول بذارید من باور نمی کنم 
من باور نمی کنم من باور نمی کنم نقطه بذاری نقطه کو آخر این همه آخر این همه آب آخر این همه آب ناگهان آخر این همه آب ناگهان ناگهان از کجا آمد آخر این همه آب از کجا آمد علامت سواله چون این جمله پرسشیه بچه ها آخر این همه آب از کجا آمد علامت سوال بذارید جلاش آب برین برید خط پایین بنویسید چوپان گفت چوپان گفت علامت نقل قول علامت نقل قول بذاری شنیده ای شنیده ای شنیده ای که میگویند شنیده ای که میگویند شنیده ای که میگویند قطر 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 جام گردد قطر قطر جام گردد وان گهی دریا شود قطر قطر جام گردد وان گهی دریا شود باری چند آف باری من ببینم پسرم چستا جان خانشون من همین کلمه ای که انان گفتی دو اقعب موندم چه جمله رو گفتم شنیده ای؟ آره خب میگم دوباره هیچ نگران نباش شن... بنویس شنیده ای که میگویند شنیده ای که میگویند آفرین شنیده ای که میگویند قطر 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 جام گردد قطر قطر جام گردد وان گهی قطر قطر جام گردد وان گهی دریا شود نقطه قطر قطر جمع گردد و نگهی دریا شود کس را کس را جان آقای نوروزی بره خانم رسیدی به ما خانم من ایره خانم من تا گرددش رو نوشتم خب زود باش بنویس و نگهی دریا شود و نگهی دریا شود وان گهی دریا شود نقطه بیاید خط پایین بنویسید این سیل این سیل این سیل همان این سیل همان همان 
آبهایی این سیل همان آبهایی است آبهایی است این سیل همان آبهایی است که تو که تو که تو در شیر که تو در شیر میریختی و به مردم میفروختی که تو در شیر میریختی و به مردم میفروختی نقطه بذاری پس گفت این سه همان آبهایی است که تو در شیر میریختی و به مردم میفروختی نقطه بذاری بچه ها دو تا کلمه میگم باهاش جمله بسازی باشه اولین کلمه همون فکر بنویسید فکر بله فکر دو تا نقطه بذارید علامت نقل قول بذارید جلوشان برای جمله سازی علامت نقل قول بذارید پس نوشتید فکر علامت نقل قول بذارید یه کلمه دیگه هم میگم نصیحت نصیحت خب جمله هاتونو بسازید نصیحت ببینم کسا جان بازم سوال داری؟ خانوم اینا رو بعد زنگ بفرستیم یا نه بعد کراس یا موقع تا همه تکاریف رو میفرستیم نه دیگه وقتی که زنگ تفریح شد برام بفرستیم نه. الان نفرستیم چون گوشیم کنار دستمه نمیشه زنگ تفریح که شد برام بفرستیم همه مرسی عزیزم آریا جان سوال داری پسرم؟ خانم نه من خانم اومد بهش میگم بفرسته براتون ولی دیر نفرست باشه مرسی خب پس دو تا کلمه گفتم یکی گفتم فکر که باهاش جمله بسازید یکی گفتم نصیحت خب حالا چه جمله هاتونه که ساختید دور کلمه کلیدتون رو خط بکشید باشه به سرای گلم بذاریدش که دفتر دیکترتون رو کنار ما میریم چیکار میکنیم م... وقتی که زنگ تفریح شد مامانتون برای من عکسشو بفرسته الان بریم کتاب فارسی بخانیممون رو باز کنیم دوستامون که هنوز نخوندن برامون بخونن باشه پسر خوبم همه آماده باشید پس دفتر دیکترهاتون رو جمله هاتون رو که ساختید دفتر دیکتاتون رو بذارید کنار دستتون که زنگ تفریح مامان زحمت بکشه عکسشو برای من بفرسته آقای سفیاری من زنگ تفریح اون خطیه که شما عقب هستی با ویس برات میفرستم باشه بسرم خب که شما با ویس که من فرستادم بنویس همون تو زنگ تفریح و عکسشو برای من بفرست مرسی پسرم خب الان هر کتاب فارسی بخانیم و باز کنیم نوبت آقای اهورای شمس اهورا جون دستتو میگیری بالا پسرم آقای اهورا آقای شمس آقای اهورا شمس بله اهورا اهورا جان اهورا سلام خوبی عزیزم بله خوبم از بالای از اول؟ از اول ببخشید خانم یه لحظه اشکال نه
روزی بود بولگاری مردی بود خب بخون ازتا احورا جان احورا 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 خب نیست که احورا نتونست اشکال نت احورا جان احورا احورا پسرم خب آقای آریا ازدکی بخونه آریا جون بخون تا ببینیم وصل میشه یا نه شما بخون آریا جون سلام خانم سالت دوبینه تو باز کنم نه خب بخون خانم از اول درست بله از اول درست از اون به نام خدا درس پنج چوپان درست کار روزی بود و روزگاری مردی بود که گوزفندان زیادی داشت او آدم درست کاری نبود اما چوپانی داشت که گوزفند از گوزفندهای او نگهداری میکرد و مرد درست کاری بود درست کار و راستگوی بود چوپان هر روز شیر گوزفندان را میبود و به خانه یه صاحب گوزفندان میبود اما او هم آب در بر شیر او هم آب در آن میریخ و شیر را دو برابر میکرد و می به مردم میفروخ چوپان هر بار او را نصیحت میکرد و میگفت این کار درست نیست اما او به حرف های چوپان گوش نمیداد و لبخندی میزد و میگفت تو چوپانیت را بکن و مزدت را بگیر یه کافیه پسرم مرسی از شما برای کلا خب حالا شما به من کلمه هایی رو که میگم هم معنی هاشو به من بگو زیاد 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 تعداد زیادی نه زیاد یعنی چی مثلا میگی من خیلی زیاد دفتر دارم زیاد یعنی یعنی خیلی بسیار خیلی معنی میده درسته؟ بله شما به من بگو وانگهی یعنی چی؟ وانگهی یک دفعه یعنی یک باره ناگهان باری کلا درسته هر شب یعنی مخالف بگو مخالف مخالف هر شب می فروخ نمی فروخ مرسی از شما بچه های گلم لطفا همه تو کلمات هم معنی رو بخونی خیلی زیاد بخونی کلمات هم معنی رو باشه پسرا فردا بازم کلمات هم معنی رو خواهم پرسید از اتون حالا نوبت به آقای رادین قربانیان آقای قربانیان آقای قربانیان پسرم رادین جون آقای قربانیان پسر خوبم نمیتونی میکروفانت رو باز کنی میخوایی منمون بخونی از روش خب مثل که میکروفانش باز نمیشه اشکال نداره آقای کسرا کسرا جان کسرا آقای نوروزی کسرا خب کسرا جون صدات میان خانم بخونم میکرو... دوربینه تم باز کنم بره خب باش باز بله قسمت وسط درس رو برامون بخون یک روز که یک روز که چوبان گوشفندان را به چرا بود باران شدید شروع به باریدن کرد 
و سیر بازار دید به راه افتاد توفان برای نجات خود برای درختی رفت اما سگ همه گوسفندان را با خود برد چوپان نتوانست هیچ کاری کنه ناچار پیش صاحب گوسفندان رفت و گفت سه گوسفندان تو را برد مرد گفت هم به من بگو چرا مهر چرا کردن گوسفنده ها ناچار ناچار بی ناگوزیر باری کلا وانگهی وانگهی ناگهان آفرین حالا مخالف بدی بالا پایین همان مخالف همان میشه همین همین بگی همان یعنی اون همین. پس میشه همین پس مخالف همان میشه همین همین جدید قدیمی زیبا وشت پیر جوان برسی خیلی خوب بود دست شما درد نکنه متشکرم به سر خوبم آقای پسر گلمون آقای کیان کیان جان آقای کیان سلام کنم سلام عزیزم سوال داری پسرم خانم زنگ هدیه دوربین من رو باز کنید اون شعره رو واسه تون بخونه ببین زنگ هدیه ها امروز نیست فرداست امروز یک شنبه است خب زنگ بعدی زبان داری فردا که زنگ هدیه ها بود ازتون میگوست باش عزیزم خب بچه فردا شعر رو هم میخوام بپرسم و شعر احوال پرسی رو الان تو شعر احوال پرسی رو میخواستی بخونی؟ بله یا؟ بله خب بذار دوربین رو باز کنم بخون برام بخون بخون کیا؟ پروانه از گل احوال پرسی گل گفت خوبم پروانه خندی گل بازتر شد باناس خوابی پروانه دورش آرام رخصی آفرین خیلی خوب بود باری کلا ممنون از شما خب آقای پسر گل ما من اونایی که صدا میکنم شعر رو برام بخونن آقای پسر خوبمون عطا عطا شعر رو خون دیدی رو عطا آقای عطا موسوی عطا جون خب عطا جان عطا جون شعر رو خوندی؟ نه دیروز نخوندی؟ نه بخون دوربین تو باز کنم؟ بله بخون چرا؟ میخونی؟ اول پرسی اول... پروانه از گل احوال پرسی گل گفت خوبم پروانه اندی گل باستر شد بانه از خوابی پروانه دورش آرام رخصی بری کلا آفرین بری کلا خوب بود متشکرم مرسی از شما پسر گلم آقای علامت دستتو بردار پسرم باشه آقای ماهان ماهان جان شعرتو میخونی اگه بلدی دستتو بگی بالا ماهان خب ماهان ماهان جان دوربین تو باز کنم ماهان خب بخون پسرم شعر تو درس احوال پرسی پروانه از گل احوال پرسی گل گفت خوبم پروانه خندی گل بازتر شد آرام خوابی نه با ناز خوابید پروانه دورش آرام رخصید باری کلا آفرین خیلی خوب بود آقای مصدق 
آقای مصدق پسرم بله شعرتو بخون پسرم شعرتو بخون سلام خانم سلام عزیزم شعرتو بخون برامو پروانه از گل احوال پرسید گل گفت خوبم پروانه خندید گل بازتر شد با ناز خوابید پرو... خب درسته بگو پر... پروانه دورش آرام رقصید باری کلا خیلی خوب بود متشکرم از شما آقای قربانیان آقای قربانیان ببین این دفعه میکروفون رو تو باز کردم دیگه نوبت داره میگذره ها آقای قربانیان شعر تو باید بخونی عزیزم رادین جان آقای قربانیان مثل میکروفونش باز نش خب اشکال نه بریم سراغ پسر گلمون آقای سپه آقای سپهر باغبانزاده سپه جون شعرت برامون بخون سه پهره کشف خانم احوال پرسی پروانه از گل احوال پرسی گل گفت خوبم پروانه خندید گل بازتر شد با ناز خوابی پروانه دورش آرام خوابی نه رفتی مرسی دست شما درد نکنم خوب بود پسرم مرسی آقای پسر گلمون که هنوز شعرش رو نخونده آقای اجازه بدید من آقای آریا سلام خانم سالتی سلام پروانه احوال پرسی پروانه از گل احوال پرسی گل گفت خوبم پروانه خندید گل بازتر شد با آناز خوابید پروانه دورش آرام رقصید مرسی دست شما درد نکنه خوب بود مرسی از شما باری کلا خب آقای پسرهای گلمون که شعراتونو بپرسم بقیه ای که روخانی فارسی نکردید فردا روخانی فارسی رو انجام میدید آقای سپنت آها ببینم شما که خونده بودید نخونده بودید شعرتون رو کس رو شعرت رو نخوندی عزیزم کس را کس را آقای نوروزی خب اب نه دوربینش باز نمیشه آقای آرتین آرتین جان شعرت رو بخون آرتین آقای آرتین آرتین جان خب بچه فکر کنم میکروفوناتون باز نمیشه اشکال نداره بچه های گل من اونهایی که شعرتون رو نخوندی اونهایی هم که هنوز برای من روحانی درس رو انجام ندادی فردا انجام میدید از همه تونم کلمات هم خانواده و مخالف و سؤال میکنم باشه پسرای خوبم حتما تمرین کنید کلمات هم خانواده و مخالف رو الان هم نزدیک زنگه من نمیدونم کیاشا چه سوالی داره کیاشا جان سوال داری پسرم کیاشا آقای زهی چی عزیزم من من نمیتونم شعر احوال پرسی بکنم خوش خوندی امتیازت گرفتی عزیزم امتیازت گرفتی پسر گلم من از دوستاتون میپرسم که هنوز نخوندن امتیاز نگرفتن پسرهای گلم باشه آفرین من از امیر حسینم نخونده برام امیر حسین جان میکروفونت باز میشه پسرم امیر حسین بعضی از بچه ها بکنم نت زعیفه بله خود میخونه شعر تو میخونی شعر احوال پرسی تو بله احوال پرسی پروانه از گل احوال پرسید گل با خوبم پروانه خندید گل باستا شد با ناز خوابید پروانه دارش آرام لخصید مقمود کیانوش ممنونم خیلی خوب بود دست شما درد نکنید 
خیلی قشنگ خوندی روحام جون آقای سفیاری عزیزم روحام روحام جان آقای سفیاری میکروفون تو باز کردم پسر آقای سفیاری خب باز نشد اشکال داده الان زنگ تفریحتونه استراحت کنید بعد از زنگ تفریح زبان دارید که خانم معلم زبانتون میاد سر کلاستون پسرای گلا کلمات هم معنی و مخالف و تمرین کنید مرسی از همتون خیلی پسرای خوبی هستید شباهت ها و تفاوت های مربع و مستطی مسلس و شیست دلگی رو هم تمرین کنید باشی عزیزانم همتون رو دوست دارم و به خدای بزرگ میسپارمتون خدایا رو نگهدارتون